మీరు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ చేసిన చిరంజీవి గారు కోతలరాయుడుని అప్పుడు కమలహాసన్ గారితో తీవాలి అని ఒక ఆలోచన ఉంటే అది విరమించుకొని తెలుగు వాళ్ళకు అవకాశాలు ఇవ్వాలని అప్పుడే ఆలోచించారు కమలహాసన్ గారిని తంగప్పు గారు సజెస్ట్ చేశారు డ్యాన్స్ మాస్టర్ తంగప్పు గారు తంగప్పు గారు అసిస్టెంట్ కమలహాసన్ అప్పుడే కొత్తగా వచ్చాడు సినిమాలో లాస్ట్ సినిమా ప్రతిఘటన దాబా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఖాళీగా ఉన్నారు సార్ డబ్బులు లేకుండా ఏమి జరగదు సో డబ్బులు లేవు సినిమా తీయలేదు అంటే ఇంత అనుభవం ఉన్న దర్శకుడు సినిమా తీస్తారంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కరువు అయిందా సార్ మీరు చేస్తారా చెప్పండి రేపు తీస్తాం ఇంకేం తొందరేం లేదు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నాకు ఈ వయసు కాదు వెళ్ళి ఇంటింటికి వెళ్ళి కథలు చెప్పి లేకపోతే హీరోలను మెప్పించే వయసు కాదు అండ్ నా క్యారెక్టర్ కూడా కాదు తమ్మారెడ్డి గారు అంటే ఒక నిజాయితీ పరుడు అని ప్రతి వరకు ఒక భావం అంటారు సార్ మెజారిటీగా అటువంటి మీ మీద కూడా కొన్ని విమర్శలు వచ్చినప్పుడు వాటిని చూసి ఏమనిపిస్తారు సార్ మీకు దొంగతనం చేసిన దొంగని నువ్వు పట్టుకుంటే నేను భయపడాలి నేను ఏమి చేయనప్పుడు నువ్వు దొంగ అంటే బొంగు ఏం పోయింది నాకు పోయేది ఏం లేదు కదా తాజాగా మాధవిలత గారు అన్నారు సార్ తమ్మారెడ్డి గారి నుంచి తెలుసుకోవాలంటే ఆన్ కెమెరా కాదు ఆఫ్ కెమెరా చూడండి తెలుస్తుంది అని తను ఒక టీవీ డైరెక్టర్ డిబేట్ ఇంటర్వ్యూలోనే చెప్పింది అది ఊరికే ఇప్పుడు నాకు వేషం ఇస్తే మంచోడు వేషం ఇవ్వకపోతే చెడ్డోడు అని మీరు అనకూడదు నువ్వు పడుకుంటే కరెక్ట్ పడుకోపోతే తప్పు అని నేను అనుకోడు ఆఫ్ కెమెరా ఆన్ కెమెరా నాకేముండు ఆఫ్ కెమెరాలో ఏం చెప్పినా ఆన్ కెమెరాలో అదే చెప్తాను నేను నా నచ్చావు లేక నాకు నందేవాడు ఎందుకు వేయలేదు సార్ అంటే చాలా ప్రెజర్స్ ఉంటాయమ్మా మీకు చెప్పలేము అని అప్పుడు నిజాయితీగా చెప్పారు ఆయన కానీ ఇప్పుడు మాత్రం అలా నిజాయితీగా చెప్పట్లేదు అని రెండు కంపేర్ చేస్తాను మీరు మాధవీదుల దగ్గర ఆగిపోయింది మాధవీల అతను ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ అడిగినప్పుడే కట్ చేసా యు బీన్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్ పది నిమిషాల నుంచి మీరు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి కులాలు పోవాలన్నది నిజమే అయితే కేవలం రెండు కులాలు మాత్రమే అధికారాన్ని అనుభవిస్తున్నప్పుడు అందరికీ ఎలా న్యాయం జరుగుతుంది అని కూడా అంటారు కదా సార్ రెండు కులాలు ఎంతండి ఒక కులం ఏడు సెవెన్ పర్సెంట్ ఒక కులం నైన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాళ్ళిద్దరిని ఎందుకు రాణిస్తున్నారు మీరు మీరు వెళ్ళి గులాంగిరి ఎందుకు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి మీరు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉండి ఓ సెవెన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ దగ్గర గులాం గురి ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు ఆపరేషన్ బి గురించి మాట్లాడిన తర్వాత తమ్మారెడ్డి గారు చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా ఉన్నారు అని చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరిగింది సార్ ఆపరేషన్ బి తోలా ఏముంటాయండి మీకు సింపుల్ లాజిక్ అండి కామన్ సెన్స్తో ఎవరైనా చెప్పేది ఊరికే ఆపరేషన్ బి అని పేరు పెట్టి మనం చెప్పాము మీరు గమనించిన దాని ప్రకారం వచ్చేసారి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరు గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉంది సార్ అనిపిస్తుంది మనం హైదరాబాద్ నుండి మనం జడ్జిమెంట్లు ఎట్లా చెప్తాం కానీ అయితే వైసీపీ అసెంబ్లీని బహిష్కరించిన దాని మీద విమర్శలు చేశారు సార్ అందులో అంటే వాళ్ళు ఒక రీజన్ చెప్పారు కదా ఎమ్మెల్యేలను కొంటున్నారు అని మరి విమర్శలు చేశారు అంటే మీకు అది ఎందుకు నచ్చలేదు సార్ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ నిరసన కదా ప్రజల సమస్యలు మాట్లాడటానికి ఉన్న ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ నువ్వు బాయ్కాట్ చేసి నీకు నువ్వు అసెంబ్లీ ఎట్లా బాయ్కాట్ చేస్తావు నా కోసం నువ్వెందుకు పార్టీ మారాలా నేను దేశాన్ని ఉద్ధరిస్తానికి వెళ్ళిపోయాను అంటే మొత్తం తింటామని ఇక్కడ తినడానికి ఏం లేదు అక్కడికి వెళ్ళి తిందామని వెళ్తున్నారు వెళ్ళిన వాళ్ళని మనం ఎంకరేజ్ చేయడం తప్పు మంది ఎంకరేజ్ చేసిన వాడు తప్పే కేంద్రం మోసం చేసింది అంటారా లేకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అసమర్థత అంటారా సార్ కేంద్రం మోసం చేసింది నాలుగు సంవత్సరాలు మోసపోతా ఉంటుంది తప్పే కదా ఏ మాటకి ఆ మాట వైఎస్ఆర్సీపీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చెప్తాను కదా అన్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్తాను కదా బాలకృష్ణ గారికి నాగబాబు గారికి మధ్య జరిగిన ఆ కన్వర్జేషన్ మాటలు ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది సార్ నా అభిప్రాయం నేను చెప్తున్నా ఆయన అభిప్రాయం ఆయన చెప్తాడు ఆయన చెప్పగానే మనం మీద పడిపోయి నీకు ఎందుకు తెలియదు నువ్వు ఎవరు చెప్తాను కంటే నువ్వు ఎవరు అసలు మీకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి హీరో ఎప్పుడు మీరు చెప్పేది ఎన్టీ రామారావు గారు కదా సార్ తన మీద వచ్చిన రెండు బయోపిక్లు చూశారా సార్ చరిత్రగా నేను ఒప్పుకోను రెండు సినిమాలు పెద్దగా మొదటి సినిమా నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ సెకండ్ సినిమా నాకు బాగా నచ్చింది సినిమాగా పవన్ కళ్యాణ్ కింగ్ మేక్ రావచ్చా కింగ్ అవ్వచ్చా సార్ హాయ్ గైస్ దిస్ ఇస్ దట్ విశేష్ సబ్స్క్రైబ్ టు క్లాప్ బోర్డ్ హాయ్ ఎవ్రీబడీ దిస్ ఇస్ రష్మి సబ్స్క్రైబ్ టు క్లాప్ బోర్డ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఆ క్లాప్ బోర్డ్ హలో ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ యువర్ పి వేనిస్ రోహిత్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు క్లాప్ బోర్డ్ నేను మీ పార్థ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు క్లాప్ బోర్డ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ to clapboard this is korea for vijay please subscribe to clapboard